స్త్రీలు పురుషుల దుస్తులను ధరించకూడదు పురుషులు స్త్రీల యొక్క దుస్తులను ధరించకూడదు దీనికి సంబంధించి అబు దావూత్ హదీస్లో నాలుగు వేల తొంభై ఎనిమిదవ హదీస్లో అబు హురేరా రజల్లహన్ వారు ఉల్లేఖనం ప్రకారంగా ప్రభక్త మొహమ్మద్ స్వారు తెలియచేశారు ఏమని ఆ స్త్రీలు మరియు పురుషులని ప్రభక్త మొహమ్మద్ స్వారు క్షపించారు ఏ స్త్రీలైతే పురుషుల దుస్తులు ధరిస్తారో ఏ పురుషులైతే స్త్రీల దుస్తులు ధరిస్తారో వారిని ప్రభక్త మొహమ్మద్ స్వారు జరిగింది అంటే ఇస్లాం ప్రకారముగా స్త్రీలు పురుషుల దుస్తులను పురుషులు స్త్రీల దుస్తులను ధరించకూడదు ఇదే విషయం మనం బైబిల్లో కూడా చూసుకున్నట్లయితే ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇరవై రెండో అధ్యాయము ఐదో వాక్యాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలియచేయడం జరిగింది స్త్రీలు పురుషుల వేషమును వేసుకొనకూడదు పురుషులు స్త్రీల వేషములు వేసుకొనకూడదు ఈలాగు చేయివారు యహువా దృష్టికి హేయులు అసహ్యులు అని తెలియచేయడం జరిగింది ఈరోజు మన సమాజంలో చూస్తున్నాము అనేక మంది స్త్రీలు పురుషుల దుస్తులను పురుషులు స్త్రీల దుస్తులను ధరిస్తూ ఉన్నారు స్త్రీలను మనం పరిశీలించినట్లయితే వాళ్ళు జీన్స్ అని ట్రౌజర్స్ అనేసి షర్ట్స్ అని టీషర్ట్స్ అని వాళ్ళు ధరించడము తలా జుట్టుని కత్తిరించుకొని మగవారిగా హెయిర్ షెల్ తయారు చేసుకోవడము పురుషులను చూసుకున్నట్లయితే పురుషులు చెవిదుద్దులు ధరించడము ఇయర్ హ్యాంగింగ్స్ చెవులు రింగులను ధరించడము మెడలో చైన్స్ ధరించడము హారాలు ధరించడము తల వెంట్రుకలు పెంచుకొని పోనీటైలు వేసుకోవడము ఈ విధంగా పురుషులు స్త్రీల వేషాలు వేసుకోవడము ఈ రెండు కూడాను ఇస్లాం మరియు క్రైస్తవ్యం ప్రకారంగా నిషిద్ధము మనం ప్రపంచంలో ఉన్న ముస్లిం సహోదరులు చూసుకున్నట్లయితే పురుషులు పురుషుల దుస్తులు ధరించడము స్త్రీలు స్త్రీల దుస్తులు ధరించడం మనం చూస్తున్నాము ఈ సమాంతర విషయం మీద ముస్లిం సహోదరులు ఆచరిస్తూ ఉన్నారు మరొక సమాంతర విషయాన్ని చూసుకున్నట్లయితే పరదా ధరించడము ముసుకు వేసుకోవడం గురించి ఇస్లాంలో పరదా అనేది కేవలం స్త్రీకి మాత్రమే ఉన్నదని అపోహ చాలా మందిలో కనిపిస్తుంది వాస్తవానికి ఇస్లాం స్త్రీకి పరదా గురించి ఆజ్ఞాపించకముందే పురుషుడికి పరదా గురించి ఆజ్ఞాపించడం జరిగింది దీని గురించి మనం చూసినట్లయితే ఖురాన్ గ్రంథంలో సూర్య నూర్ ఇరవై నాలుగో సూర ముప్పై ఒకటో వాక్యంలో స్త్రీ పరదా గురించి ఆజ్ఞ కనబడుతుంది అంతకన్నా ముందు వాక్యంలో ముప్పయో వాక్యంలోనే పురుషుడికి ఆజ్ఞలు కనిపిస్తున్నాయి సృష్టికర్తన అల్ల ప్రవక్త మొహమ్మద్ స్వారితో తెలియచేస్తున్నారు ఓ ప్రవక్త విశ్వసించినటువంటి పురుషులకి ఈ విధంగా తెలియచేయమని మీ చూపులను కాపాడుకోండి మీ మర్మాంగాలను రక్షించుకోండి ఇది మీ కొరకు ఉత్తమమైనటువంటి పద్ధతి మీరు ఏమి చేయుచున్నారో దేవుడికి బాగా తెలుసు అంటే ఇక్కడ పరద అనేది శరీరాన్ని కప్పు వేసుకోవడమే కాదు చూపులను రక్షించుకోవడము కూడా పరదానే తన మనసులో చెడు భావనలు కలిగించుకోవడం కూడాను పరదానే ఈ ఆజ్ఞ పురుషుడి కోసం ఆజ్ఞాపించడం జరిగింది ఇదే విధంగా సురనూర్ ఇరవై నాలుగో సుర ముప్పై ఒకటో ఆయతలో ఓ ప్రవక్త విశ్వసించినటువంటి స్త్రీలకి ఈ విధంగా చెప్పు మీ చూపులను కాపాడుకోండి అని మీ మర్మాంగాలను రక్షించుకోండి అని మీ అలంకరణను ఇతరుల ముందు ప్రదర్శించకూడదు అని చెప్పేసి ఇది స్త్రీ మరియు పురుషులకి ఇస్లాంలో ఉన్నటువంటి ఆజ్ఞ ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లెస్ వారు తెలియచేశారు ఆ స్త్రీ నరకవాసి ఆ స్త్రీ నరకవాసి ఆ స్త్రీ నరకవాసి అని మూడు పర్యాయాలు చెప్పారు సహాబీలు ప్రశ్నించారు ఓ అల్లా యొక్క ప్రవక్త ఏ స్త్రీ నరకవాసి అంటే ప్రవక్త మోసారు తెలియచేస్తున్నారు దుస్తులు ధరించి కూడా నగ్నంగా కనిపించే స్త్రీ నరకవాసి అని చెప్పారు ఈరోజు మనం సమాజంలో చూస్తున్నాము అనేక మంది దుస్తులు ధరించి కూడాను నగ్నంగానే కనిపిస్తున్నారు అలాంటి వారిని అల్లా వారికి సన్మార్గాన్ని ప్రసాదించుకోక అయితే ఈ పరదా గురించి ఖురాన్ గ్రంథంలో సూర్య అల్ హజాబ్ ముప్పై మూడవ సూర యాభై తొమ్మిదో ఆయతలో పరిశీలించినట్లయితే ప్రవక్త మొహమ్మద్ స్వారికి అల్లా ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహుస్లం నీ యొక్క భార్యలకి నీ యొక్క కూతురులకి మరి విశ్వసించినటువంటి స్త్రీలందరికీ కూడాను ఆజ్ఞాపించు వారి ఓణిలను వారి మీద విరేలాడ తీసుకోమని దీనికి గాను వారు గుర్తించబడేందుకు గాను వేధించబడకుండా ఉండేందుకు గాను ఇది సముచితమైనటువంటి పద్ధతి అని తెలియచేయడం జరిగింది ఈ పరదాకు సంబంధించిన ఆజ్ఞలు హురాన్లో ఉన్నాయి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ముస్లిం స్త్రీలు ఈ పరదాన్ని ఆచరిస్తూ ఉన్నారు ఈ పరదా గురించి బైబిల్లో కూడా మనకి అనేక ఆజ్ఞలు కనిపిస్తున్నాయి ఉదాహరణకు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒకటో తిమోతి రెండో అధ్యాయము తొమ్మిదో వాక్యాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే స్త్రీలు అణుకోగా ఉండి వారు బంగారముతో కానీ జడలతో కానీ ముత్తెములతో కానీ మిగుల విలువ గల వస్త్రములతో కానీ అలంకరించుకోకూడదు కేవలము సత్క్రియలతో మాత్రమే అలంకరించుకోవాలి అని బైబిల్లో ఉంది అంటే బైబిల్ ప్రకారంగా స్త్రీలు బంగారాన్ని కానీ ఆభరణాలను కానీ ముత్యాలను కానీ విలువ గల వస్త్రాలని కానీ ధరించి అలంకరించుకోకూడదు ఇస్లాంలో చూసుకున్నట్లయితే అలంకరించుకునేటువంటి అనుమతి ఉంది కానీ అలంకరణను ప్రజల ముందు ప్రదర్శించకూడదు అని ఇస్లాం తెలియచేస్తుంది అయితే సుధర మహర్షిలరా బైబిల్లో ఆది కాండము ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము అరవై నాలుగు అరవై ఐదు వాక్యాలు పరిశీలించినట్లయితే అక్కడ రిప్కా తను కనులెత్తి ఇస్సాహును చూసి 
ఒంటి పై నుంచి కిందికి దిగి తన దాసుడిని ప్రశ్నిస్తుంది దూరముగా మన వైపు వచ్చి చున్నటువంటి ఆ వ్యక్తి ఎవరు అని ఆ దాసుడు అంటాడు అతను నా యజమానిని అది విని రిప్కా తన మీద ముసుగు కప్పుకుంటుంది ఈ వాక్యం ప్రకారముగా ఇతర పురుషుల ముందు ముసుగు కప్పుకొని ఉండాలి స్త్రీ అన్న విషయం మనకి అర్థమవుతుంది మరియు ఒకటో కురింది పదకొండో అధ్యాయం ఆరో వాక్యం ప్రకారముగా ఏ స్త్రీ అయితే ముసుగు వేసుకున్నదో ఆ స్త్రీ యొక్క తల వెంట్రుకలను కత్తిరించవలను అన్న ఆజ్ఞ ఉంది తల వెంట్రుకలు కత్తిరించుటైనను క్షవరము చేయించుటైనను ఆ స్త్రీకి అవమానకరమైతే తను ముసుగు వేసుకున్నవలను అన్న ఆజ్ఞ బైబిల్లో కనిపిస్తుంది స్త్రీ తప్పకుండా ముసుగు వేసుకోవాలి ముసుగు వేసుకోవడము స్త్రీకి ఇష్టం లేకపోతే ఆ స్త్రీ యొక్క తల వెంట్రుకలు కత్తిరించాలి క్షవరము చేసేయాలి అన్న ఆజ్ఞలు కూడా బైబిల్లో మనకు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి సోదర మహర్షులరా ఇస్లాముని క్రైస్తవ్యం ప్రకారముగా పరదా ధరించడము ముసుగు వేసుకోవడము సమాంతరమైన విషయం దీని మీద ప్రపంచం నుండి ముస్లిం సహోదరులు ఆచరిస్తూ ఉన్నారు అయితే ఇటలీలో ముస్లింల మీద ఒక నిబంధన చేయడం జరిగింది అదేమిటంటే అక్కడ నుండి ముస్లిం స్త్రీలు పరదా ధరించకూడదు బురహా ధరించకూడదు దాని మీద ఒక చట్టం తేవాలనేసి అనేక ప్రయత్నాలు చేశారు ఆ ప్రయత్నాలలో ఇటలీ యొక్క మినిస్టర్ దగ్గరికి కూడా ఈ అప్పీల్ వెళ్ళడం జరిగింది దానికి ఆ ఇటలీ నుండి మినిస్టర్ రాబర్టో అనే వ్యక్తి ఏం సమాధానం చెప్పాడంటే అతను ఒక క్రైస్తవుడు అతను అంటున్నాడు ఎక్కడ కన్యకైన మర్యం యొక్క చిత్రాన్ని చూసినా కానీ ఆ మర్యం తల మీద ముసుగు కప్పుకునే ఉంటుంది అలాంటి తరుణంలో నేను ముసుగు ధరించకూడదనే చట్టం మీద ఎలా సంతకం పెట్టాలి అని ప్రశ్నించడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ మనకు తెలిసే విషయం ఏంటంటే కన్యకాయ నుండి మర్యం ఎప్పుడు కూడా తన మీద ముసుగు వేసుకుని పరదా అనే పద్ధతిని పాటిస్తూ ఉండేవారు అనే విషయం తెలుస్తుంది అంటే ఇస్లాం మరియు క్రైస్తవ్యం ప్రకారంగా పరదా అనేది సమాంతరమైనటువంటి విషయము 